Donc euh, bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la différence entre euh, un oscilloscope et un analyseur logique. Donc euh, j'ai les deux ici disposés avec un système qui m'envoie des protocoles de communication. On va donc analyser euh, la différence entre les deux systèmes. Et euh, au cours de la vidéo, je vais de plus en plus mettre l'emphase sur l'analyseur logique, puisque euh, dans le monde numérique, l'analyseur logique est beaucoup plus pratique que le cioscope euh, pour les raisons que je vais énumérer dans la vidéo. Mais il faut, faut savoir que le cioscope est quand même très très pratique au, euh, au niveau d'un circuit analogique pour avoir une certaine amplitude et euh, des détails techniques que l'analyseur logique ne nous fournit pas. Donc euh, que ce soit un signal numérique ou analogique, on va utiliser un oscilloscope ou un analyseur logique tout dépendamment de notre application. Euh, C'est pourquoi j'ai fait la vidéo d'aujourd'hui pour vous différencier euh, correctement la différence entre euh, l'oscilloscope et l'analyseur logique pour que vous puissiez utiliser le bon outil euh, lors du traitement de signal. En fait, tout simplement, lorsqu'on veut traiter un signal analogique ou tout simplement un signal inconnu, on est toujours mieux d'utiliser l'oscilloscope puis ça va nous donner euh, réellement à quoi ressemble ce signal-là. Euh, évidemment, si c'est un signal numérique, par la suite, on peut passer à l'analyseur logique. Mais avant toute chose, c'est quand même toujours bien de regarder à l'oscilloscope à quoi peut ressembler ce signal. Tout simplement, si on va avoir un signal d'horloge, on peut regarder sa forme d'onde puisque euh, on sait pertinemment qu'une un, une, une horloge d'un circuit à haute fréquence, ça ne sera plus nécessairement une onde carrée, elle va être plutôt arrondie. Donc, on peut checker, on peut regarder en fait toutes ces euh, caractéristiques-là à l'oscilloscope. On peut vérifier l'amplitude d'un signal, ce que l'analyseur logique ne nous donne pas. Et on peut euh, aussi évaluer un niveau de bruit sur un signal, les temps de montée, les temps de descendre euh, d'un certain signal, que ce soit sinusoïdal, un onde triangulaire, un onde carré, tout simplement du bruit électrique. L'oscilloscope va tout nous donner cette information-là. L'analyseur logique, lui, par contre, tout ce que je viens d'énumérer, il ne pourra pas le faire. Euh, L'analyseur logique va tout simplement nous donner des formes d'ondes euh, numériques, donc des 1 ou des 0 logiques. Donc, évidemment, à l'ordinateur, on va percevoir que c'est des euh, fronts parfaits, puisqu'il n'y aura aucun, aucun temps de montée, aucun temps de descente, ce qui fait qu'on peut parfaitement analyser des signaux, euh, en fait, des protocoles de communication comme le RS-232 ou, euh, par exemple, le I2C, le SPI, le USB, etc., donc, euh, l'analyseur logique va nous permettre justement d'analyser euh, des protocoles, des formes d'ondes. Tout simplement, si on veut faire un signal d'horloge, un PWM, euh, tout simplement, on veut faire un on-off sur euh, un, un bit, en fait, une broche d'un microcontrôleur. L'analyseur logique va aussi nous permettre d'avoir euh, les temps entre les impulsions. Nous allons nous donner aussi euh, la valeur, par exemple, d'un protocole de communication, par exemple euh, RS-232, on va pouvoir avoir la donnée en ASCII, en hexadécimal, euh, puisque le, le logiciel en fait va nous permettre de tout traiter l'information, ce que l'oscilloscope ne nous donnera pas. Donc évidemment, il y a des pour et des contre dans chacun des cas. Euh, comme je l'ai mentionné au début, lorsqu'on a un signal, donc on ne connaît pas euh, la forme d'onde, on est toujours mieux d'aller avec l'oscilloscope, vérifier à quoi ressemble ce signal-là. Si on se rend compte que c'est un signal numérique, on passe à l'analyseur euh, logique. Par contre, si c'est si une forme d'onde autre euh, qu'une forme d'onde euh, numérique, on reste avec l'oscilloscope puisqu'on va avoir des données beaucoup plus euh, fiables et euh, beaucoup plus réelles. Donc, euh, pour faire un exemple très très simple euh, de la théorie, j'ai tout simplement pris un processeur euh, qui va me générer des euh, transmissions I2C et des transmissions euh, RS-232, donc UART, euh, sous 0,5 volts. Donc, avec euh, cette information-là, je vais l'envoyer sur mon oscilloscope pour que vous puissiez voir à quoi ressemble une communication UART sur l'oscilloscope. Et euh, je vais faire la même chose, en fait, avec l'analyseur logique que je vais retrouver sur mon ordinateur. Vous allez voir que sur l'ordinateur, ça va être beaucoup, beaucoup plus simple à lire. En fait, même l'ordinateur va nous donner euh, toutes les informations décodées du protocole. Donc, on n'aura même pas à euh, compter le nombre de, de, de bits pour la communication. L'ordinateur va tout se faire à notre place. On va simplement avoir à visualiser ce que, euh, en fait, la trame qui est passée sur le bus UART. Et euh, à l'oscilloscope, par contre, vous allez voir que c'est tout autre chose. Euh, si on veut décoder, il va vraiment falloir compter le nombre, de, en fait, le nombre de bits et savoir bien les timings de notre communication. Donc, je vais faire la différence entre les deux. Et même par la suite, on va passer un signal analogique dans le... Dans, euh, l'analyseur logique pour que vous puissiez voir la différence. Et à ce point-là, vous allez pouvoir comprendre quand utiliser euh, l'analyseur logique et quand utiliser l'oscilloscope. Donc, comme, comme vous voyez présentement, c'est le logiciel qui vient avec euh, mon analyseur logique. 
L'analyseur logique, comme vous voyez, vous avez le lien dans la description pour en acheter un. Euh, L'analyseur logique a 8 entrées numériques. Je les ai relayées euh, sur ma euh, plaque de, avec mon microcontrôleur qui est numérique. En fait, c'est un STM32 avec qui celui-là va me générer euh, des protocoles de communication RS232 et I2C. Donc, euh, comme vous voyez sur le logiciel, j'ai pu installer ma, mon protocole de communication RS232 sur les deux premières lignes, soit le TX, la transmission et la réception juste ici, et euh, mon protocole de communication I2C juste ici, donc euh, les données et le signal d'horloge. Donc, euh, comme vous voyez présentement, euh, l'analyseur logique va vraiment prendre une photo en fait de tout ce qui se passe sur euh, le, les ports de communication et ça va nous l'afficher à l'écran. On va même pouvoir dire en cliquant euh, sur le signal ici qu'on peut aller chercher euh, les valeurs de notre... Euh, par exemple, on est, nous on a une communication asynchrone, on peut aller dire euh, pour, pour qu'il en fait, nous aide à euh, décoder l'information. On, on a juste à rentrer les informations de notre communication, la vitesse, euh, le nombre de bits, s'il y a une parité ou pas, et on fait appliquer. Et comme ça, le logiciel va décoder en fait l'information qui se passe sur le bus et va nous traduire ça euh, plus simplement. Donc comme en fait dans mon programme, j'avais envoyé une communication pour dire bonjour. Donc comme vous voyez, le logiciel va prendre chacune des données et l'interpréter pour nous afficher le message que ce soit en ASCII ou en valeur hexadécimale, le logiciel va nous permettre de traduire cette information-là. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant, puisque ça nous simplifie grandement la tâche de décodage d'informations. Puisque là, on a seulement un octet d'envoyer, sauf qu'on aurait pu envoyer plusieurs octets, et on aurait vu un message complet, un à la suite de l'autre. Pour ce qui est du I2C, en fait, c'est la même chose. Euh, J'ai mon signal de données, mon signal d'horloge, on peut avoir même euh, des timings en cliquant ici, par exemple, et ici. Euh, je vais pouvoir savoir le temps que ça a pris pour faire euh, ma communication. J'ai euh, évidemment la fréquence, puisque j'ai un timing, je vais avoir ma fréquence. Donc, euh, l'analyseur logique est vraiment, vraiment très pratique, puisqu'il est simple à utiliser. Et euh, ça nous permet de décoder des protocoles qui peuvent être beaucoup plus complexes euh, que la communication RS32 ou I2C. Euh, et de la, en fait de la simplifier et de la comprendre plus facilement. Donc euh, pour l'utilisation euh, d'un analyseur logique, ça va être très très simple. Donc euh, en fait, tout dépendant de l'analyseur logique que vous allez choisir, il va y avoir un logiciel qui va venir avec. Euh, il suffit de télécharger sur le site du, euh, du produit ou tout simplement, et même les pilotes, en fait, tout est compatible. Une fois installé, il y a simplement quelques paramètres à connaître pour utiliser l'analyseur logique correctement et simplement. Les deux seuls paramètres en fait les plus utiles, c'est la vitesse d'échantillonnage et la, la grosseur euh, du buffer. En fait, la vitesse d'échantillonnage va aller tout dépendant en fait, de la vitesse de communication des protocoles utilisés. La plupart du temps, par, par exemple du euh, I2C, de la communication RS32, c'est quand même des protocoles qui sont lents. Donc, on peut baisser euh, la vitesse d'échantillonnage puis il n'y aura aucun problème. Pour des protocoles évidemment qui sont plus rapides comme l'Internet, le USB, etc., il va falloir monter évidemment euh, cette vitesse d'échantillonnage-là pour avoir une plus grande précision sur nos lectures. Et euh, la grosseur de notre euh, buffer, ça va nous permettre justement d'avoir un échantillonnage plus large. Puisque si on le met plus long, euh, lui il va prendre des échantillonnages sur une plus longue durée de temps. Donc si on a des, euh, des par exemple des transmissions RS32 à chaque euh, 10 secondes, on va pouvoir va falloir augmenter la quantité en fait du buffer pour qu'ils prennent des échantillons sur par exemple 30 secondes. Donc euh, ces deux paramètres super simples et euh, en fait c'est les deux seuls paramètres à connaître pour utiliser un analyseur logique. C'est quand même assez simple et euh, ensuite par la suite ça va tout nous donner euh, les timings. Comme vous voyez dans le bas ici, euh, je peux mettre des curseurs, ça va me donner la fréquence évidemment. Euh, je peux avoir la fréquence d'une seule pulse comme je peux avoir la fréquence entre deux curseurs. Et euh, ça peut me donner mon duty cycle pour le PWM, tous les signaux pour les SPI, le I2C, le CAN, le USB, etc. Donc, tous les protocoles sont pris en compte la plupart du temps avec les, les analyseurs logiques. Et euh, c'est très simple d'utilisation. Simplement brancher les fils sur votre euh, plaque de circuit numérique et euh, vous allez pouvoir dé décortiquer en fait, euh, en fait et résoudre beaucoup, beaucoup de problèmes puisque souvent on croit que ça va fonctionner. Mais avec l'analyseur logique, c'est tout autre chose. Donc, euh, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, on peut aussi utiliser un oscilloscope. En fait, euh, anciennement, 
euh, on utilisait un oscilloscope puisque les analyses horlogiques n'existaient pas encore. Donc, on n'avait pas le choix d'utiliser l'oscilloscope pour décoder, par exemple, des trames de communication euh, RS-232. Donc, on utilisait l'oscilloscope. Comme vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de données qui transitent présentement sur, euh, sur le bus, en fait, sur euh, la sonde d'oscilloscope. Donc, on n'aura pas le choix d'arrêter tout ça pour aller voir, en fait, les impulsions et les signaux. Évidemment que... Euh, là, il faut savoir où a commencé euh, en fait, notre start bit pour la communication RS-232. Mais il euh, faut savoir aussi euh, si on a plusieurs octets ou ce qui commence. Par la suite, avec le oscilloscope, ce qui est déplaisant, en fait, c'est qu'il faut savoir la largeur d'un bit, c'est ça. Puis là, il faut compter le nombre de bits qui vont être, par exemple, à un niveau 0, à un niveau 1. Et euh, tout traiter l'information pour la décortiquer. Donc, ce qui est extrêmement beaucoup plus long. Puisque comme vous, avez, comme vous voyez, en fait, on a beaucoup, beaucoup de données à traiter, ce qui est énorme. Tandis que l'analyse logique nous fait tout à notre place et ça simplifie beaucoup, beaucoup lorsqu'on a beaucoup de protocoles à utiliser. Donc, comme je vous ai dit, euh, dans le monde numérique, le l'oscilloscope n'est pas nécessairement le meilleur outil pour euh, faire le traitement de protocole. Par contre, ça peut toujours être utile si on veut savoir si notre forme d'onde est parfaitement, s'il n'y a pas trop de bruit justement qui dépasse. Euh, C'est des trucs qu'on ne voyait pas. Euh, avec euh, l'analyse logique. Donc euh, maintenant, pour faire un test très très simple, on va mettre un signal analogique, donc un signal sinusoïdal. Donc euh, l'oscilloscope est très bien pour ça, puisqu'on voit très très bien que c'est un signal euh, sinusoïdal. Et on pourrait voir, on pourrait calculer en fait le temps de montée, la période. Euh, on pourrait même mettre un signal en fait rectangle, triangulaire, triangulaire en fait. Euh, on pourrait mettre un un duty cycle différent, mais pour l'exemple, on va mettre un signal sinusoïdal avec euh, une fréquence d'environ euh, 6 kHz, 7 kHz. Et on va faire le même test avec l'analyse logique pour que vous puissiez bien voir que l'analyse logique est vraiment pas euh, utile dans ces cas-là, puisque euh, ça nous donne pas la même euh, valeur. En fait, ça ne nous donne pas un beau signal comme ça. Donc, si par exemple, dans un circuit, on a un signal qui est analogique, avec l'analyse logique, on ne pourra jamais savoir en fait à quoi ressemble le signal puisque ça nous donne plutôt une forme d'onde qui est carrée. Donc, euh, de retour sur euh, l'analyse logique, comme vous voyez présentement, c'est la forme d'onde qui représente le sinusoïdal qu'on vient tout juste de, de voir à l'oscilloscope. Donc, comme vous voyez, l'analyse logique va seulement nous donner des niveaux hauts et des niveaux bas. Donc, ce qui est vraiment pas... Euh, utile lorsqu'on a un signal qui est analogique. Ça va tout simplement nous donner les valeurs numériques pour ce signal ana analogique là. Donc, en fait, si on lit ce signal là dans un circuit électronique, on peut aucunement se douter que c'est euh, un signal euh, sinusoïdal. Donc, euh, dans ce cas là, l'analyse logique est pas utile. Donc, il va falloir utiliser le cioscope. Tout ça pour vous dire que tout dépendamment de notre application, si c'est des signaux numériques, ça va être plus facile à traiter avec un analyseur logique. Et les signaux analogiques, ça va être plus facile avec le cioscope. Par contre, il faut savoir tout dépendant encore là, tout ce qu'on veut mesurer. Ça peut être dans un signal numérique, on va avoir besoin de le cioscope pour mesurer les temps de montée, les temps de descente, la fréquence, le bruit électrique. Donc, tout dépendant de l'application, en fait, on va aller chercher le bon outil, que ce soit le cioscope ou l'analyseur logique. Donc, pour plus d'informations sur euh, le cioscope, l'analyseur logique que je me suis procuré, rendez-vous euh, dans la description de la vidéo. Pour plus d'informations aussi sur mes différents projets, euh, la vidéo que j'avais déjà faite sur la communication RS-232, vous pouvez avoir juste ici. Euh, Rendez-vous sur mon site internet pbelectronique.com.